ಕರುಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮಿತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮಿತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ತನವಂಟಿ ಗೊಪ್ಪ ದೇವುಡು ಎವರು ನಾರಿಲನೋ ತನ ಸಾಟೈನ ದೀಟೈನ ಕೋಸಂ ತನ ಪ್ರಾಣಾನೆ ಬಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನ ಕೋಸಂ ಸಜೀವುಡೈ ನೇಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನ ಕೋಸಂ ತನ ಪ್ರಾಣಾನೆ ಬಲಿ ಇಚ್ಚಿನ ವಾಡತಡು ಮನ ಕೋಸಂ ಸಜೀವುಡೈ ನೇಚಿನ ವಾಡತಡು ತನ ಶಾಂತಿನೇ ಪಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯೇಸು ತನ ಶಾಂತಿನೇ ಪಂಚಿ ಪೆಟ್ಟಿನ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಯೇಸು ತನ ಸರ್ವಾನೇ ದಾರ ಓಸಿನ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ ಸರ್ವಾನೇ ದಾರ ಓಸಿನ ತ್ಯಾಗಶೀಲ ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಡು ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮಿತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತ ಆಲೋಚನ ಕರ್ತ ಮಿತ್ಯುಡಗು ತಂಡ್ರಿ 
समाधान करता తన ప్రాణాన్ని బలి ఇచ్చిన వాడతడు మన కోసం సజీవుడై లేచిన వాడతడు మన కోసం తన ప్రాణాన్ని బలి ఇచ్చిన వాడతడు మన కోసం సజీవుడై లేచిన వాడతడు తన శాంతిని పంచి పెట్టిన శాంతమూర్తి తన శాంతిని మంచి పెట్టిన శాంతమూర్తి యేసు తన సర్వాన్ని దార ఓసిన త్యాగశీల క్రీస్తు తన సర్వాన్ని దార ఓసిన త్యాగశీల క్రీస్తు ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త మృత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్త రారవరు నా ప్రియుడైన ఏసయ్యకు సరిరారవరు నా ప్రియుడైన ఏసయ్యకు సర్వము నెరిగిన సర్వేశ్వరునికి సరిహద్దులు లేని పరిశుద్ధునికి సర్వము నెరిగిన సర్వేశ్వరునికి సరిహద్దులు లేని పరిశుద్ధునికి సరిరారవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు సరిరారవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు సెలా నెమ్మది కలుగా జేయు వాడే నమ్మదగిన వాడే నలు దిశలా నెమ్మది కలుగా జేయు వాడే నా జీరు వ్రతము జీవితమంత అనుసరించినడే నా కైనిలు వెల్ల సిలువలో నలిగి కలిగినాడే నా జీరు వ్రతము జీవిత 
ఉద్గమంతా అనుసరించి నాడే నా కై నీళ్ళు వెళ్ళ సిలువలో నలిగి కరిగి నాడే సరిరాజవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు సరిరాజవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు స్వస్థత అనుగ్రహించు వాడే ఆరోగ్య ప్రదాతయే సంపూర్ణ స్వస్థత అనుగ్రహించు వాడే ఆశ్చర్య క్రియలు జీవితమంతా చేయుచు తిరిగి నడే కైకొరడాల దెబ్బలను అనుభవించి నాడే ఆశ్చర్య క్రియలు జీవితమంతా చేయుచు తిరిగి నాడే నా కై కొరడాల దెబ్బలను అనుభవించి నాడే సరిరారవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు సరిరారవరు నా ప్రియుడైన ఏ సయ్యకు పునరుత్తానుడే జయశీలి మృతిని చేయించి లేచి నాడే పునరుత్తానుడే జయశీలి మృతిని చేయించి లేచి నాడే శ్రేష్టమైన పునరుత్తాన ఫలము ఇచ్చి నాడే అతి త్వరలో మహిమతో రానై ఉన్నావాడే శ్రేష్టమైన పునరుత్తాన ఫలము ఇచ్చి నాడే నాకై అతి త్వరలో మహిమతో రానై ఉన్నావాడే ప్రభుపేట ఈ కార్యక్రమంలో వీక్షించిన సోదరి సోదరులకు ప్రభుపేట వందనములు చెల్లించి కొంచున్నాను అమ్మ ఆదివారం వచ్చిందంటే మనం సంఘానికి వెళ్తూ ఉంటాం కానీ అసలు సంఘానికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఒకసారి చూస్తే కనుక అసలు సమాజ సమాజానికి మందిరము యొక్క విలువ తెలియడం లేదు ఈరోజు సమాజానికి మందిరము యొక్క విలువ తెలియస్తే సమాజము మందిరమును కోరుకుంటుంది సమాజము మందిరాన్ని కోరుకుంటుంది మనం లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నాం కానీ ఉప్పు నిస్సారం అయితే అది జనుల చేత పారవేయబడి త్రొక్కబడుగే కానీ మరి దేనికి పనికిరాదు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఏ క్రైస్తవుడిని కదిలి ఎక్కువగా శాత క్రైస్తవుడిని కదిలిస్తే మాకు ఆ నొప్పి ఈ నొప్పి అని ఎంతోసేపు తమ బాధలు చెప్పుకోవడానికి ఇతరులు చెప్పుకోవడానికి తమ బాధలు ఇతరులు కోరు వినాలని కోరుకుంటారే తప్ప నా దగ్గరికి ఇతరులు నడిపించబడాలి నేను ఇతరులకు వెలుగై ఉన్నాను నేను ఇతరులకు నేను ఇతరులకు ఒప్పై ఉన్నాను అనే భావనలోనికి క్రైస్తవులు రావడం లేదు దానికి గల కారణం ఏమిటంటే అసలు వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళలో ఏముందో వాళ్ళు గుర్తించడం లేదు దీనిని గుర్తు చేయడానికి ఈరోజు నా కొన్ని విషయాలు మనము చూసుకుందాం అసలు సంఘానికి ఎందుకు చెల్లాలి అంటే ఒకటి యోహన్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చాను ఒకటి పత్రికల గురించి మాట్లాడలేదమ్మా యోహాను సువార్త గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటగా నాలుగో ఒక పుస్తకం 
బైబిల్ గ్రంథంలో నూతన నిబంధనలో నాలుగో పుస్తకమైన యోహానుసు వార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన ఒకసారి చూసుకుందాం నిత్య జీవం కలగజేయు అక్షయమైన ఆహారము పొందుకుంటకు పొందుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటమ్మా కష్టపడాలి అంటాడు క్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకూడదు కానీ అక్షయమైన ఆహారం కొరకు మీరు కష్టపడుడి అంటాడు అంటే ఏంటి అమ్మ క్షయమైన ఆహారం అంటే ఏంటి అక్షయమైన ఆహారం అంటే ఏంటి ఈ రోజున మనము చూస్తే ఈ లోకము దేని వెనక పోతుంది అంటే క్షయమైన ఆహారం వెనక పోతుంది అంటే ఏంటిది సంపాదన మీద ఆధారపడుతున్నారు లోకపరమైన ఎక్కువ ఆధారమైనటువంటి వాటి వెనకాల పోతున్నారు నేనేం తింటున్నాను ఏం ధరించుకుంటున్నాను అమ్మ నేను ఎలా ఉన్నాను నా నా ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడాలను ఇంకోటనో వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఇక్కడ బైబుల్ గ్రంథంలో యోహాన్సు వార్త ఆరు ఇరవై ఏడులో అక్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడు ఉండి కానీ క్షయమైన ఆహారం కొరకు కాదు అంటున్నాడు ఈ అక్షయమైన ఆహారం అనేది ఏంటిది చూద్దాం అక్షయమైన ఆహారం అనగా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది వాక్యమును గుర్చి వాక్యము అనగా ఉపదేశమును గుర్చి ఏమ్మ ఇప్పుడు మీరు వింటున్నది కూడా ఉపదేశమే ఈ ఉపదేశమును దేవుడు ఏమంటున్నాడు అక్షయమైన ఆహారము ఈ అక్షయమైన ఆహారం ఏం చేస్తుందంట ఎందుకు ఇది అక్షయమైనదంట వ్యూహ అను అదే వ్యూహాన్సు వార్త ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో చూసుకుంటే ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఉపదేశం ఏంటిదంటమ్మా ఒక రకంగా చూసుకుంటుంది జీవాన్ని ఇస్తుందంట ఏమిస్తుందంటమ్మా జీవాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఇక్కడ వాక్యము వచ్చిచున్నది అంటే ఆ వాక్యము నీలో మృతమైన దానికి జీవాన్ని పోస్తుంది అంటే నాలో ఏదైతే మృతమై ఉన్నదో దానిని నేను జీవింపచేసుకోవడానికి నేను సంఘానికి రాబద్దుడనై ఉన్నాను ఎందుకమ్మా నేను ఏ ఏ విషయాలలో అయితే మృతమై ఉన్నానో ఆ మృతమైనటువంటి విషయాలలో నేను జీవం పోసుకోవడానికి నేను ఎక్కడికి రావాలి సంఘానికి రావాలి ఇంకోటి చూసుకుంటే యూధా రాసిన పత్రికలో చూసుకుంటే ఏమంటాడంటే రే యూదా రాసిన పత్రిక ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది దాంట్లో రెండో వచనంలో ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ ప్రియుడు ఆత్మలో నీవు వర్ధిల్లు చిన్న కొలది ప్రతి విషయంలోను నీవు ఆశీర్వదించబడతావు అంటే ఎక్కడ ఆశీర్వాదం ఉంది లోపల ఆత్మను మనం ఎప్పుడు వర్ధల చేసుకుంటున్నాము వాక్యములు విన్నప్పుడు అండగా ఏంటిది మీరు చదువుతున్నప్పుడే కానీ ఇక్కడికి సంఘానికి వచ్చి మీరు ఉపదేశం వింటున్నప్పుడే కానీ అంటే ఏం చేసుకుంటున్నారు మీరు ఆత్మను వర్ధిల్ల చేసుకుంటున్నారు మూడోదిగా చూసుకుంటే దేనికి రావాలి సంఘానికి ఆ మనము ఆత్మలో వర్ధిల్లుటకు మీరు ఎక్కడికి రావాలి సంఘానికి రావాలి నాలుగవదిగా చూసుకుంటే ఏహెస్కెలు గ్రంథము ఇరవయో అధ్యాయం పన్నెండవ వచనము ఏహెస్కెలు గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము మిమ్మను పరిశుద్ధపరచు వాడను నేనే అని మీరు జ్ఞాపకం మీ మీరు గుర్తించినట్లు నాకును మీకును మధ్య విశ్రాంతి దినమును ఒక సూచనగా ఉంచాను అంటాడు ఏంటంటమ్మా ఇంకోసారి చూసుకుందాం ఎహెస్కెల గ్రంథం ఇరవయవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం మిమ్మును పరిశుద్ధపరచు వాడను నేనే అని మీరు తెలుసుకొనున్నట్లు నాకును మీకును మధ్య విశ్రాంతి దినమును ఒక సూచనగా ఉంచాను అంటే దేనికి రావాలమ్మా ఇప్పుడు ఏ ఏ లోకం విషయంలలో మీరు పడిపోయారో ఏ ఏ అపవిత్రతలో మీరు పడిపోయారో సంఘానికి వచ్చి ఆయనను స్థుతించి అంటే సంఘంలో ఉన్న కార్యక్రమములలో మీరు పాలు భాగస్తులైతే అనగా స్థుతించుట ఆరాధించుట ప్రార్థించుట ఏమా వాక్యమును విని మీ మనసులను ఆయన వైపు త్రిప్పుకుండా చేత మీరు పరిశుద్ధులు అవుతారు అంటే ఏంటి నాకు నేను పరిశుద్ధత కలగ చేసుకున్నట్లు నేను సంఘానికి రావాలి అర్థమవుతుందమ్మా ఎందుకు రావాలి సంఘానికి నే నన్ను పరిశుద్ధపరచువాడు నా దేవుడేనని ఆయనకు మీరు జ్ఞాపకము చేయనట్లు మీరు ఎక్కడికి రావాలి సంఘానికి రాబద్దులై ఉన్నారు సంఘం మనకు ఉన్నటువంటి ఇంత భిన్నతనమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉందమ్మా ఇంకొకటి మీరు రోగి అయి ఉన్నాయి మీలో ఎవడైనాను రోగి అయి ఉన్నాయి అలా సంఘ పెద్దలను పిలిపింపవలేను వారు ప్రభునామమున ప్రార్థన చేసి నూనె రాచెదరు ఆరు అతడు బాగుపడిన ఒకవేళ అతడు పాపములు చేసిన వాడైనాను అతని యొక్క పాపములు ఏమవుతాయి మా క్షమింపబడినాను ఉంటుంది ఎక్కడ యాకోబ్ రాసిన పత్రిక యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఇది 
ఎవడైనాను రోగి అయి ఉన్నాడలా అతడు సంఘ పెద్దలను పిలిపవలను వారు ప్రభు నామమున అతనికి ప్రార్థన చేసి నూనె రాచెదరు అతడు బాగుపడును ఒకవేళ అతను పాపములు చేసిన వాడైనను అతని పాపములు ఏమైపోను క్షమింపబడును ఇంతటి అధికారము సంఘమునకు ఇచ్చినప్పుడు సంఘము ఎంతకు నువ్వు రావాలా వద్దా ప్రియుడా అంటే మత స్వార్థంలో చూసుకుంటే కుష్ పక్షవాతం గల వారిని అతని యొక్క బంధువులు అతని యొక్క స్నేహితులు ఎవరో ఒకరు తీసుకొచ్చి ప్రభు ముందు అతన్ని దించినప్పుడు ప్రభు వారు అతనితో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమనగా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవి నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకుని నడువు మనే సెలవిచ్చినారు ప్రభువారు అంటే మనుష్య కుమారుడుగా యేసు ప్రభు వారికి ఎంత ఎంతటి మహిమ ఎంతటి ఘనత ఉన్నదో అంతటి ఘనతను అంతటి మహిమను యేసు ప్రభు వారు సంఘానికి చేయారు కాబట్టి నువ్వు సంఘానికి రాబద్దుడవై ఉన్నావు ప్రియుడ మళ్ళీ యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన చూసుకుంటే నిత్య జీవము కలగ చేయు అక్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్టపడుడి కానీ క్షయమైన ఆహారము కొరకు కాదు అంటాడు ఏంటి సిద్ధం ఎప్పుడు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే సంఘానికి వచ్చి ఉపదేశం వింటున్నారో ఆ ఉపదేశం ఏం చేస్తుందంటమ్మా మీలో జీవమే కాదు నిత్య జీవాన్ని కలగజేస్తుందంట అంటే ఏంటి ఉపదేశం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యమో మీరు చూడండి అంటే అదేవిధంగా మార్క్స్ వార్త నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన చూస్తే మీరు ఏమి వినుచున్నారో జాగ్రత్తగా చూచుకునుడి అని ఉంటుంది మీరు ఏమి వింటున్నారో జాగ్రత్తగా చూచుకునుడి అంటే ఉపదేశంలో ఏదో మహత్యం ఉన్నప్పుడే ఆ మహత్యాన్ని అంటే ఆ వాక్యాన్ని మీరు ఎలా వింటున్నారో మీరు జాగ్రత్తగా చూచుకోండి నిర్గమకాండం పదిహేనో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో ఇదే అంటాడు దేవుడు నా మాటను మీరు శ్రద్ధగా వినండి నా వాక్కును శ్రద్ధగా వినుడి అంటాడు అంటే వాక్యం వినడమే కా ప్రధానం కాదు కానీ ఆ వాక్యాన్ని ఏ విధంగా వింటున్నాం అనేది కూడా చాలా ప్రాధాన్యమైనది ప్రాముఖ్యమైనదని ఈ సమయంలో మీకు మనం చేసుకుంటున్నాను యోహన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఏడులో అంటున్నాడు నిత్య జీవము కలగ చేయు క్షయమైన ఆహారము కొరకు కష్ట అక్షయమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడ్డ అంటే ఉపదేశములో నిత్య జీవం ఉంది జీవమే నీలో నీ నీలో ఏ పరి ఏ మర ఏ పరిస్థితి మర్రకరంగా ఉందో ఆ పరిస్థితిని జీవింపచేయగలదు ఈరోజు అప్పుల కోరుట్లు ఉన్నావా అప్పుల నుంచి బయటకు తీసుకురాగలదు మీలో ఈ రోజున ఏ బలహీనత ఉన్నా బలహీనత నుండి నిన్ను విడిపించగలదు చెప్పుకో చెప్పుకునేవైనా నువ్వు చెప్పుకొని బలహీనతలైన ఏ బలహీనతనైనా నా దేవుడు యొక్క వాక్యము బాగు చేయగలదు ఇది ఎక్కడ ఉంది సంఘములో ఉంది కాబట్టి అంటున్నాడు సంఘానికి ఇంత మహత్యం ఇచ్చి సంఘము ఎదుట పాతాలలో ద్వారములు నిలువ నేరవు సంఘము దాన్ని చూపించడంలో విఫలమవుతుంది కాబట్టి సహోదర సహోదరులారా సంఘానికి వెళితే మాకేం వస్తుంది ఏ అక్కడికి వెళితే ఏమింటాం అంటే నిరుత్సాహాన్ని తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే సంఘానికి వెళ్తున్నా సంఘ క్రమంలో మీరు హాజరవుతున్న మీలో ఏం చూసుకోవట్లేదు మార్పు అనేది లేదు కానీ జప్రీడా ప్రియురాలా మీరు ఆత్మలో వర్ధలు ఇచ్చిన కొద్ది అంటే ఈ రోజున మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోమని చెప్పను కానీ దేవుని సంఘానికి వెళుతున్నప్పుడు దేవుని యొక్క సంఘ యొక్క వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినుటకు మీరేం చేయాలి మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించుకోవాలి దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వింటున్నప్పుడు సామెత గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో చూసుకుంటే ఏముంటుందమ్మా అది బుద్ధి లేని వారికి బుద్ధిని జ్ఞానం లేని వారికి జ్ఞానమును ఎవరులకు తెలివిని వివేచనను ఏమ్మా ఇజ్జుటకు తగిన సామెతలు అంటాడు అంటే ఉపదేశంలో ఏముందమ్మా జ్ఞానములుంది వివేచన ఉంది బుద్ధి ఉంది ఇంకా చూసుకుంటే పాండిత్యం గలవాడు విని ఏదో సంపాదించుకుంటాడని ఉంది నీతి సూత్రంలోను సంపాదించుకున్నాను జ్ఞానం గల పడవ ఆలకించి డాష్ ఇంకోటి సంపాదించు అంటే ఏంటి సంఘములో వచ్చినటువంటి ఉపదేశము మిమ్మల్ని మార్చాలి వింటున్నటువంటి మార్ మీ మీలో మార్పును తీసుకురావాలి సంఘమునకు ఎందుకు హాజరవాలంటే నాలో నేను మార్పు చూసుకోనున్నట్లు నేను సంఘానికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఏంటమ్మా నువ్వు ఒక సంఘానికి కట్టుబడి ఉండి ఆ సంఘము యొక్క ఆరాధనలకు క్రమముగా నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే నీలోనే నీవు మార్పు చూసుకోవాలి ఈ మార్పు నాలో నేను మార్పు చూసుకోవడానికి నేను సంఘానికి వెళ్ళ బద్దులై ఉన్నాను ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన జయించువాడు వీటిని స్వతంత్రించుకును నేను వారికి దేవుడనయ్యందును 
వారు నాకు కుమారులను కుమార్తెలు అయి ఉందురు ఎవరమ్మా జయించి వారితో దేవుడు ఇక్కడ సంగతిం పెట్టుకుంటున్నాడు దేనిని జయించాలి దేవుడు మన హృదయం అనేటటువంటి మనల్ని నిర్మించినప్పుడు మనల్ని చేసినప్పుడు ఆయన మంచి గోధుమలను విత్తాడు కానీ ఈ లోకవాది ఏం చేశాడు గురుగులను విత్తాడు ఇప్పుడు ఆ గురువులను తీసుకునే క్రమానికే నీవు సంఘ కార్యక్రమానికి రావాలి ఎప్పుడైతే నీవు సంఘ కార్యక్రమానికి సమయంలో హాజరవుతూ ఆ గురుగులను తీసి వేడి కోసుకుంటలో నీవు ఎప్పుడైతే విజయాన్ని సాధిస్తావో అప్పుడు అంటున్నాడు నా దేవుడు నీవు నా కుమారుడివి నేను నీకు దేవుడను అని సంబంధం పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు దేనికి రావాలమ్మా ఏసుకెళ్ళి గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చూసినట్టుగా మిమ్మను పరిశుద్ధపరచు వాడను నేనే అని మీరు తెలుసుకున్నట్లు మీరు ఎక్కడికి రావాలి సంఘానికి రావాలి ఎప్పుడైతే మీరు సంఘానికి వచ్చి మిమ్మల్ని మీరు దేవుని యొక్క అధికారం నాకు లోబడినప్పుడు మీలో నుండి ఆయన ఆ గురుగులను తీసివేస్తాడు అంటే నాలో హృదయం నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలను తీసివేసుకున్నట్లు నేను సంఘానికి రావాలి నా దేవుడు నా హృదయంలో ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలను తీసివేసి నన్ను నన్ను ఆయన యొక్క బిడ్డగా చేసుకున్నట్లుగా నేను సంఘానికి రావాలి ఎప్పుడైతే నీవు ప్రభు బిడ్డగా మారేవో పాతాల లోక ద్వారములను నీ ఎదుట నిల్వ నేరు నిల్వ నేరు అనే వాక్యాన్ని నీ జీవితంలో నువ్వు నిరూపరుచుకున్నట్లుగా నీవు సంఘానికి రాబద్ధుడవైన అంటే ఏంటి లేఖనాలను నేను నా జీవితంలో నెరవేర్చుకోవడానికి నేను సంఘానికి వెళ్ళాలి పరిశుద్ధుడా పరమాత్ముడ పరమశిక్ సంపుడమే దేవ అద్భుత కరుడ ఆశ్చర్యకరుడా ఆలోచన కర్త త్రియేక దేవ ఆది సంపూతుడ మహాగనుడ మహాపరిశుద్ధ వందాలు ఇదిగో నా తండ్రి ఈ యొక్క దినమున పరమ తండ్రి ప్రభ నన్ను ఇక్కడ నిలవబెట్టి ఏ అర్హత లేని నాకు ఇక్కడ నిలవబెట్టి పరమ తండ్రి ఈ దినమున మీ బిడ్డల యొక్క జీవితంలోనికి ఈ కొన్ని మాట తండ్రి ప్రభావం మాట్లాడటకు మీరు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఏక కృపకాయ నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నా తండ్రి నా దేవ నా రక్ష దుర్గమ నా శైలిమ నా కోట అయినటువంటి దేవ తండ్రి ఎప్పు ఇక్కడ నుండి ప్రమ తండ్రి నిత్య జీవం కలగ చేయు అక్షయమైన మాటలు నేను ఆ బిడ్డల్లోకి విరుతు ఉండగా ఆ బిడ్డల్లోని ప్రతి మృతకాలమైన దానిని ప్రమ తండ్రి ఏ బలహీనత అయినను ఏ రోగం ఉన్నాయ చేత బాధపడుతున్నారు ప్రమ తండ్రి ఆ బలహీనత నుంచి వారు విడిపించి సకల ఘనతా మహిమా ప్రభావాలు మీరే పొందుకోండి మరి నాదు నజరని ఏసు క్రీస్తు నాన్న ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన